அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா என்னோட பங்கு அதாவது இந்த வார பங்கு சந்தை எப்படி இருக்கும் அதே நேரத்துல நாளையோட பங்கு சந்தை எப்படி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தியும் அதே நேரத்துல பங்கு சந்தை சார்ந்த நம்ம விவசாயோட கொஸ்டின்ஸ்க்கு பதில் தரும் விதமாக என்னோட லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் இருபத்தி மூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல உங்களை எல்லாம் லைவ்ல வந்து சந்திக்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ நெல்லு வியூவர்ஸோட கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதே நேரத்தில் வந்துட்டு அது இந்த ஷேர்ஸை எப்படி பை பண்ணலாமா செல் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத பத்தியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம கண்டிஷனாக திறந்து பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு வியாழக்கிழமை முடிவு அடைஞ்சிருந்தது அதாவது போன வா போன வீக்கை பொறுத்தவரை வந்துட்டு நாலு நாள் தான் ஒர்க்கிங் டே ஸோ நெல்லு வியாழக்கிழமையை பொறுத்தவரை நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னிரெண்டாயிரத்தி எண்பது புள்ளி எண்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட நிறைவடைஞ்சிருந்தது நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை முப்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட நிஃப்டி பேங்க் வந்துட்டு நிறைவடைஞ்சிருந்தது சென்செக்ஸை பொறுத்தவரை நாற்பத்தோராயிரத்தி நூற்றி எழுபது புள்ளி பன்னெண்டு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட சென்செக்ஸ் வந்து நிறைவடைஞ்சிருந்தது ஸோ நெல்லி வீக்லி வைஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் ஒரு ஃபிளாட்டிங் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் தான் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ மார்க்கெட்டில் போன வீக்கோட செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கொரோனா வைரஸஸோட தாக்கம் அதே நேரத்தில் பங்கு சந்தையில் இருந்த ஆயில் ப்ரைசஸ் இன்க்ரீஸ் கோல்டு ப்ரைஸோட இன்க்ரீஸ் இதெல்லாம் தான் மார்க்கெட்டோட ஒரு அப்ரெண்ட் மூமெண்ட்ஸ் கொண்டு போனதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரிட்டர்ன் மார்க்கெட் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் ஃபார்மேஷன் தான் ஒரு ஃபிளாட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் தான் வந்துட்டு வீக்லி வீக்லி வைஸ் வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட செக்ஷன் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் வந்துட்டு கண்டினியூஷன் ஆகுமா இல்லை மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு அப்ரெண்ட் மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்குமா அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதே நேரத்தில் இந்த வாரம் டிபிடண்ட் எந்தெந்த கம்பெனிகள் கொடுக்க கொடுக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதே நேரத்தில் டிபிண்ட் கொடுக்குற ஷேர்ஸஸ் வந்து நம்ம டார்கெட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பேசலாம் அதே நேரத்தில் நம்ம வியூவர்ஸோட கொஸ்டின்ஸுக்கு வந்துட்டு பதில் தரும் விதமாக தான் ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் ஓட்டோஃபோன் ஐடியாவோட ஷேர்ஸஸ் பொறுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஷேர் வந்துட்டு ஒரு கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷனில் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஒன்றும் வந்துட்டு ஒரு அப்ரெண்ட் போர்ஷனையோ இல்லை வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன்ஸையோ ஒன்றும் கொடுக்கல ஸோ மார்க்கெட் கண்டினியூஸ்லி ஒரு டவுனில் வந்து இப்போ வந்துட்டு மறுபடியும் எட்டு ரூபாவுக்கு அப்ட்ரெண்ட் போய் மூணு ரூபா மூணு ரூபா அளவுக்கு ரிட்டர்ன் டவுன் வந்துருந்தது ஸோ ஓடோஃபோன் ஐடியா க்ளோசிங்ஸ் ஆகுமா அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போதைக்கு ஆகிறக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு கிடையாது அப்படி அவங்க க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா இப்பயே வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ரிட்டன் ரீபேமெண்ட்டாக வந்துட்டு முதல் தவணையில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடியும் போன வீக்கோட லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு தௌசண்ட் கோ டோட்டலாக வந்துட்டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கோர் வந்துட்டு இப்போ ரீமேமெண்ட் ரீபேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வந்துட்டு அவசியம் கிடையாது ஸோ ஒயிட் வெள்ளை அறிக்கை கொடுத்து வந்துட்டு அந்த கம்பெனி வந்துட்டு இழுத்து மூடுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படிங்கிறத ஸோ அப்படி அவங்க மூடணும்னு நினச்சிருந்தாங்கன்னா இப்பயும் மூடியிருப்பாங்க இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓடோஃபோன் ஐடியாவோட ஷேர்ஸஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ இருக்கிற நியூஸஸ் இப்போ இருக்கிற கண்டி சனி வைஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு அண்டர் ப்ர ப்ரெஷரேஷன் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு நியூஸ் வந்துட்டு க்ரியேட் ஆகிட்டு இருக்குது ஆக்சுவலி கெட்ட வேண்டிய தகுணி தொகையை கெட்டுறதுக்காக மட்டும்தான் இப்போ வந்துட்டு பேங்க்கில் அதாவது போர்ட்டில் வந்துட்டு தீர்ப்பாச்சு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நிமிஷம் கெட்ட வேண்டிய தவணை தொகையை வந்துட்டு ரீபேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இப்போ வந்துட்டு வெளியே வந்துருக்கு ஸோ இந்த ஓகே கெட்ட வேண்டிய தவணை தொகையை வந்துட்டு இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இப்போ வந்திருக்க இம்பாக்ட் நியூஸஸ் ஸோ அந்த இம்பாக்ட் நியூஸஸோட கண்டினியூஷன் வந்துட்டு இந்த ஸ்லாட்டிங் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தும் இந்த தவணை தொகை வந்துட்டு ரீபேமெண்ட் பண்ணுறக்கூடிய அவங்களோட ஐடியா என்ன பொறுத்தவரை வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் தான் பட் ஆனால் அந்த ரீபேமெண்ட்டோட அமௌண்ட்டிங்க வந்துட்டு அவங்க எப்படி செலுத்த போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னும் டீட்டெயில் அறிக்கை கொடுக்கல ஏர்டெல்லை பொறுத்தவரையும் ஷேர்ஸஸோட டார்கெட் இப்போதைக்கு வந்துட்டு பைங் இண்டிகேஷன் தான் ஏர்டெல்லை பொறுத்தவரை ஏர்டெல்லை பொறுத்தவரை இன்ஃபோட்டல் அண்ட் ஏர்டெல் ரெண்டாக இருக்குது இன்ஃபோட்டலில் பொறுத்தவரை ஏஜிஆர் கேஸை சம்மந்தமாக வரும்போது கண்டிப்பான முறையில் அது வந்துட்டு இன்ஃபோட்டலில் வந்துட்டு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது சாரி ஏர்டெல்லில் வந்துட்டு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது இன்ஃபோட்டலோட ஷேர
ஸோ அந்த கடை விற்பனை வந்துட்டு போன மாசத்து போன மாசத்துலேருந்து இந்த மாதத்தோட ஒப்பிடும் போது தொண்ணூத்தாறு சதவீதமான வாகன விற்பனை வந்துட்டு சரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு நியூஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு ஸோ நேரில் வந்துட்டு மந்த்லி டூ மந்த்ஸ் கொண்ஸ் பார்க்கும்போது நாற்பது சதவீதம் அளவுக்கு வாகன விற்பனையில் வந்துட்டு தாக்கம் ஏற்பட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங் எல்லா ஆட்டோ செக்டார்ஸையுமே வந்துட்டு ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் கொண்டு போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் இன்னும் அதிகமாகிட்டு தான் இருக்கு நேர்லேயே வந்துட்டு சைனாவில் மட்டும் நோய் வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நியூஸ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இருந்த பட்சத்திலும் வலி எண்ணிக்கை வந்துட்டு கூடிக்கிட்டே தான் போகுது மார்னிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நாலாக இருந்தது ஈவினிங் கலெக்ஷன் படி ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாக வந்துட்டு உயர்ந்திருக்கு ஸோ இந்த விட தாக்கமும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு புதுசாக வந்துட்டு ஆசியன் கண்ட்ரீஸோட மூணு கண்ட்ரீஸ்லாம் நியூவாக வந்துட்டு இப்போ இது பண்ணியிருக்காங்க கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் அறிகுறியோட அதே நேரத்தில் சைனா அண்ட் ஜப்பானோட மூமெண்ட்ஸும் வந்துட்டு இந்த ஸ்லாண்டிங்கில் வந்துட்டு இன்னும் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதா ஸோ சைனாவில் வந்துட்டு இன்னும் இதோட தாக்கத்தினால மக்கள் உயிரிழப்பு அதிகமாகிற பட்சத்தில் இன்னும் பெரிய அளவில் வந்துட்டு குளோபல் கியூப்ஸ்லாம் ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்படும் ஸோ அவுட் பிரேக்கை பொறுத்தவரை அதோட இண்டிகேஷன்ஸ் எப்போ குறைதோ அப்போ தான் வந்துட்டு ரெக்கவரி குளோபல் குளோத்தோட ரெக்கவரி போர்ஷன் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அது வர கோல்டோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படிங்கிறதான் ஸோ கோல்டோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது கம்மிங் ஒன் மந்த்ஸுக்கு ஸோ நேர்லி அதையும் டார்கெட் பண்ணலாம் ஸோ பொசிஷன் வேக்கிங் வேணால் வந்துட்டு அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு அந்த இது பண்ணலாம் கோல்டை பொறுத்தவர ஸோ கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் குளோபல் குளோத்திங்கோட அபாயகரமான அபாயகரமான சூழ்நிலை இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு ஷேர்ஸோட இண்டிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு கோல்டு ப்ரைஸும் அப் அண்ட் குரோட் ஆயில் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ரிட்டன் ஒரு அப் அண்ட் போர்ஷன்ஸை மேக் பண்ணியிருக்கு இந்த கண்டினியூஷன் கண்டிப்பான முறையில் பங்கு சந்தையில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வந்து மறுபடியும் மூவாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா ஓப்பன் ஆகி மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தாறு மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங்கில் கம்மிங் மண்டேயை பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் ஒரு முப்பது மூவாயிரத்தி எழுநூறுக்குள்ள மூவ் ஆகலாம் அப்படின்னா நம்மளோட இண்டியன் இண்டிசஸ் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் போகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ நேர்லி ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்லேயே மார்க்கெட்டை மூவ் பண்ணுவோம் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சைனாவில் வந்துட்டு வாகன உற்பத்தி வந்துட்டு பாதிச்சிருக்கு அதனால வந்துட்டு நம்மளை இண்டியன் இண்டிசஸ் பாதிக்கப்படுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வியூவர்ஸ் வந்துட்டு வீடியோஸ்களை கேட்டிருந்தாங்க வாகன உற்பத்தியோட அதாவது வாகன உதிரி பாகங்களோட உற்பத்தி வந்துட்டு சைனால தான் வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் ஆகி நமக்கு வந்துட்டு கிடைக்குது இந்தியாவில் வந்துட்டு எல்லா வாகனங்களோட உற்பத்தி உதிரி பாகங்களோட தயாரிப்பு வந்து கிடையாது ஸோ நிலையை அதோட அசம்பிளிசேஷன் மட்டும் தான் நம்ம இந்தியாவில் பண்ணி ரிட்டன் வந்துட்டு சேல்ஸிங் பர்பஸ்க்கு வந்துட்டு வெளியே கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த அசம்பிளிக்குரிய உதிரி பாகங்களோட உற்பத்தி வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக ஆட்டோ செக்டார்ஸோட ஒரு நெகட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ சேஃப்டியான முறையில் ஆட்டோ செக்டார்ஸ் அரசை வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் அதே நேரத்தில் நம்மளோட இந்தியன் கம்பெனிஸை பொறுத்த வரையும் இதோட பாதிப்பு வந்துட்டு அதிக அளவில் இருக்கும் ஸோ டாடா மோட்டார்ஸ் இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஒரு கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷன் இல்லை ஸ்லோ டவுனில் தான் இருக்கும் பட் ஆனால் ரிட்டன் ஒரு அப் அண்ட் போர்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த ஷேர்ஸில் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மற்ற கண்ட்ரீஸோட வாகன உற்பத்தி வந்துட்டு வாகன சேல்ஸ் வந்துட்டு அதிகரிக்கிற பட்சத்துலேயும் அதே நேரத்தில் வந்து பிக்சிட்டிலோட ஜிடிபி குரோத்திங் இதெல்லாம் வந்துட்டு பிரி பிரிகிற நியூஸஸ் வர்ற பட்சத்துலேயும் அந்த ஷேர்ஸஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ எஃப்ஐஓட இன்ஃப்ளோனால தான் இப்போ வந்து இப்போ வர வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் டவுன் ஆக இவ்வளோ தூரம் ரொம்ப டவுன் ஆகாமல் இவ்வளோ ஒரு சேஃப்டி டவுனிங் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு டாடா மோட்டார்ஸோட ஷேர்ஸஸோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஷேர்ஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆக அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது டாடா மோட்டார்ஸை பொறுத்த ஒரு ஸ்லாண்டிங் அப் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கொடுக்குறதுக்கும் அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது இப்போ கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷன் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷ் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு ஒரு அப் ட்ரெண்ட் போர்ஷன் வந்துட்டு ப்ரா பிரேக் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு பங்கு சந்தை வந்துட்டு ஏறுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான நியூஸஸ் அப்படி என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாளையோட மார்க்கெட்ல ட்ரம்ப்போட இந்திய வருகை ஸோ ட்ரம்ப் அவர்கள் இந்திய வருகையோட நாளையோட முக்கியமான நியூஸஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாளைக்கு வந்துட்டு சைன் எதுவும் கிடையாது பட் ஆனால் வந்துட்டு செவ்வாய்க்கிழமையில் சைன் ஆக போகிற அந்த அஞ்சு ஒப்பந்தங்கள் சார்ந்த
டெம்பரோட வருகையை பொறுத்து வந்துட்டு மார்க்கெட்ல கண்டிப்பா வந்துட்டு இம்பாக்ட் கண்டிப்பா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இருபத்தஞ்சாம் தேதி கையெழுத்தாக போற அந்த பாதுகாப்புத்துறை சார்ந்த ஒப்பந்தங்களும் வந்துட்டு மார்க்கெட்ல பெரிய இம்பாக்டை ஏற்படுத்தும் அதே நேரத்துல வந்துட்டு இந்த வீக்கை பொறுத்தவரை மார்ச் ரெண்டுல வெளியாக போற எஸ்பிஐ கார்டோட ஐபிஓ இது வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு மார்க்கெட்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இந்திய ஐஆர்சிடிசியை பொறுத்தவரை பத்து ரூபா அளவுக்கு பெர் ஷேர் இன்டம் டிவிடன் வந்து நாளைக்கு நடக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சன் டிவியோட சன் டிவியோட இன்டம் டிவிடன் வந்துட்டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஐம்பது ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்டம் டிவிடன் நாளைக்கு நடக்குது ஸ்ரீ சிமெண்டோட இன்டம் டிவிடன் நூத்தி பத்து ரூபா பெர் ஷேருக்கு வந்துட்டு நாளைக்கு நடக்குது ஸ்ரீ சிமெண்டை பொறுத்தவரை எஸ் பேங்கோட மார்ச் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் மார்ச் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு எஸ் பேங்கோட ஷேருக்கு பதிலாக வந்துட்டு ஸ்ரீ சிமெண்டோட ஷேர்ஸஸ் வந்துட்டு நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் ஆட் ஆகிற ஒரு நியூஸஸ் வந்து கிடச்ச நியூஸ் வந்துட்டு இதாக இருந்தது ஸோ அந்த நியூஸஸ் பேஸ் பண்ணியும் இப்போ ஸ்ரீ சிமெண்டோட இப்போ இந்த அளவுக்கு நூற்றி பத்து ரூபா அளவுக்கு பெர் ஷேருக்கு இன்டம் டிவிடன் கிடைக்குது ஸோ அந்த இதோட மூமெண்ட்ஸும் ஒரு பாசிட்டிவ் சிஷனில் தான் இருக்குது நாளைக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏவிடி நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸோட இன்டம் டிவிடன் ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசா பெர் ஷேருக்கு நடக்குது ஸோ ஏவிடி இன்டம் டிவிடன்ட்டை பொறுத்தவரை ஏவிடி நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸோட இன்டம் டிவிடண்டை பொறுத்தவரை அந்த ஷேர் இருபது ரூபாலேருந்து அறுபது ரூபாக்குள்ள கன்சிடரேஷனாக வந்துட்டு ஒரு அப் அண்ட் டவுன் போர்ஷனில் தான் வந்துட்டு அந் அப்ட் அண்ட் போர்ஷன் ஆகிற அளவுக்கு தான் ஸோ நிலை வந்துட்டு அந்த கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷன்ஸை வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒன்றும் பிரேக் அவுட் பண்ணலாம் கண்டினியூஷனாக வந்துட்டு மார்க்கெட் பதினெட்டு ரூபாலேருந்து அறுபது ரூபா ஐம்பத்தஞ்சுலேருந்து அறுபது ரூபா ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங்கில் கன்சிடரேஷன் ப்ராடக்டில் தான் அந்த ஷேரோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இதுவரை இருக்குது அதே நேரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கியமான கம்பெனிஸ் அப்படி பார்த்தோம் பாலகிருஷ்ணா இண்டஸ்ட்ரீஸோட இன்டம் டிவிடன் பெர் ஷேருக்கு வந்துட்டு ஆறு ரூபா இருபத்தஞ்சு பைசா அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து நடக்குது பாலாஜி டெலிஃபிலிம்ஸை பொறுத்தவரை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி பைசே கேரியர் பாயிண்ட் ஒரு ரூபா ஒன் ரூபா அளவுக்கு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட இன்டம் டிவிடன் இருபத்தஞ்சு அதுதான் நடக்குது மூணு ரூபா இருபத்தஞ்சு பைசா அப்படிங்கிற அளவுக்கு டால்மியா பாரட் சுகரை பொறுத்தவரை ரெண்டு ரூபா பெர் ஷேர் அளவுக்கு நடக்குது ஐடிஎஃப்சி பஸ் பேங்கோட இன்டம் டிவி இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் வந்துட்டு இன்னும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடக்குது இன்னும் எவ்வளோ பேமெண்ட் அப்படிங்கிற அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்றும் கொடுக்கல அதே நேரத்தில் பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷனை பொறுத்தவரை நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒம்பது ரூபா ஐம்பது பைசா அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு இன்டி இன்டர்நெட் டிவிடேஷன் வந்துட்டு நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ நேரில் மார்க்கெட்டில் இந்த ஷேரோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த வீக்கில் வந்துட்டு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஸோ அதே நேரத்தில் வந்துட்டு இன்னும் அந்த வீடு அந்த நியூஸை பற்றி கண்டினியூஷனாக பேசலாம் நம்ம வியூஸோட கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்க்கு பதில் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூஷனாக குளோபல் வியூஸஸோட மூமெண்ட்ஸ் அதே நேரத்தில் ட்ரம்ப் அவர்களோட இந்திய வருகை நம்மளோட பங்கு சந்தையில் எந்தெந்த ஷேர்ஸஸ் வந்துட்டு பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் கண்டினியூஷனாக பேசலாம் ராஜசேகர் ஹாய் ப்ரோ வேல்முருகன் ஹாய் ப்ரோ டேவிட் செல்வம் ஹாய் ப்ரோ டேவிட் செல்வம் என்ன டேப்லெட் ப்ரோ அது ஓகே கொஞ்சம் ஃபீவர் ப்ரோ ஸோ அதனால் டேப்லெட் இது பண்ணி தான் லைவே வந்தது ஓகேங்களா எஸ் பேங்க் புக் வேல்யூ பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஒன் நாட் சிக்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் சொல்லுங்க ப்ரோ ஒன் நாட் சிக்ஸ் இருக்கு புக் வேல்யூ டவுன் ஆகுமா குவார்டர் ஃபோருக்கு அப்புறம் டவுன் ஆகுமா புக் வேல்யூ மெர்ஜ் ஆச்சுன்னா புக் வேல்யூ கிடைக்குமா எஸ் பேங்க் மெர்ஜிங்லாம் சொல்லலையே ப்ரோ மெர்ஜர் இதெல்லாம் கிடையாது மற்ற பேங்கோட மெர்ஜர்ஸ் ஆச்சுன்னா புக் வேல்யூ குறையுமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க என்னைய பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டோட டெப்திங் கண்டிஷன்ஸ் வந்து நார்மலைசேஷன் ஆச்சுன்னாலே புக் வேல்யூ வந்துட்டு குறையறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் டெப்திங் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்தவரை இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குவார்டர் த்ரீ ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒன்றும் வெளியாகலை அதே நேரத்தில் வந்துட்டு இப்போ அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஜெனரல் போன் மீட்டிங்ஸில் பாண்ட்ஸ் மூலியமாக ஃபண்ட் ரைசிங்ஸ் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு பிஏபி மூலியமாக ஃபண்ட் ரைசிங்ஸ் ஸோ இந்த ஃபண்ட் ரைசிங்ஸோட கேப்பலைசேஷன் அமௌண்ட் இன்க்ரீசஸ் ஆனாலும் வந்துட்டு புக் வழி வந்துட்டு குறையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் மெர்ஜர் ஆனால் தான் குறையறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்துட்டு கிடையாது மெர்ஜர் வந்துட்டு இப்போதைக்கு எஸ் பேங்க் வந்துட்டு யோசிக்க கூட மாட்டாங்க ஏன்னா டிஜிட்டலைசேஷனில் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனில் இருக்கிற இது அதே நேரத்தில் வந்துட்டு இப்போ மூணாவது இடத்துல இருக்கும் நினைக்க லார்ஜஸ்ட் தேர்டு லெண்டர் லெண்டர் செக்ஷன் நம்மளோட எஸ் பேங்க் ஸோ நீ இப்போ வந்துட்டு மெர்ஜர் ஆகிற போர்ஷனில் பேங்க் வந்துட்டு அது செகண்ட் பிளேஸ
ஸோ குவார்டர் ஃபோரோட எதிர்பார்ப்பு வந்துட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருந்தாலே வந்துட்டு ஷேர்ஸோட ப்ரைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக புக் வேல்யூ வந்துட்டு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ மெர்ஜர் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் புக் வேல்யூ குறையும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது மெர்ஜர் ஆகிறக்கூடிய வாய்ப்புகளே கிடையாது எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை எஸ் பேங்க் வந்துட்டு டிஜிட்டலைசேஷன் வந்துட்டு டாப் ஆஃப் த பேங்க் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வந்துட்டு டிஜிட்டல் டிஜிட்டலைசேஷனில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்கிற பேங்க் எஸ் பேங்க் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்கிறது எஸ் பேங்க் ஸோ எஸ் பேங்க் மட்டும்தான் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு எவ்ரி மந்த் எவ்ரி தேர்ட் மந்த் ஒன்ஸ் வந்துட்டு பிரான்ச்சஸோட இன்க்ரீஸும் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ பிரான்ச்சஸோட இன்க்ரீஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக பேங்க் மூட போகிறாங்க இல்லை மெர்ஜ் பண்ண போகிறாங்கன்னா பிரான்ச் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இருந்திருக்காது ஸோ இப்பயும் வந்துட்டு பிரான்ச்சோட இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் வந்துட்டு ஆகிட்டு தான் இருக்குது இப்போ போன குவார்ட்டருக்கும் இந்த குவார்ட்டருக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் வந்துட்டு நியூவாக வந்துட்டு பிரான்ச்சஸ் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுவே ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் தான் அதோட மூலம் நம்ம அதெல்லாம் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு இப்போ நடக்கிற இது வந்துட்டு தான் கொஞ்சம் நமக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும் ஸோ மறுபடியும் அதோட ஒரு செக்ஷனில் வந்து நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு அது மூமெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நெல்லி பொஷன் மேக் பண்ணிருக்கீங்கன்னா பொஷனை அவாய்ட் பண்ணிடாதீங்க பொஷனை மேக் பண்ணு அப்படியே வச்சுருங்க அவரேஜ் வேணா பண்ணி கொஞ்சமாக இது பண்ணுங்க பட் ஆனால் வந்துட்டு பொஷன் அவுட் மட்டும் கொடுத்துறாதீங்க ஷேர் வந்துட்டு மெர்ஜ் ஆகிறதுக்கும் இதாக ஆகிறதுக்கும் சான்சஸே கிடையாது இப்போதைக்கு இப்போ இருக்கிற நியூஸ் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இண்டசன் ஹாய் கலை ஓகே இண்டசின் பேங்கை பொறுத்தவரை லாஸ்ட் இருபதாம் தேதி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிட்டன் வந்துட்டு ஆயிரத்தி இரநூறுபா அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு அப் டன் பொஷன்ஸ் வந்துட்டு மேக் பண்ணிருந்துச்சு ஸோ ரிட்டன் மார்க்கெட் வந்துட்டு இன்னும் ரிவர்ஸ் அண்ட் பொஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணலை ஸோ மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நாளையோட செக்ஷனில் எந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் பை பண்ணி செல் பண்ணலாம் எந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் செல் பண்ணி பை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறுவாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் அப் டன் ஆச்சுன்னா பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் அப்படோ ஷார்ட் ஆப்ஷன் போகிறதா இருந்தால் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஒரு ரூபாய்க்கு எழுபத்தோரு ரூபா எழுபது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் வந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ரெண்டுக்கு இடையில வந்துட்டு கன்சிலேஷன் ஃபார்மேஷன் இருக்கிறதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இண்டசின் பேங்கை பொறுத்தவரை நாளையோட செக்ஷன்ல ஐ இண்டியா ஹவுஸ் புல்ஸ் இண்டியா ஹவுஸ் புல்ஸ் பொறுத்தவரை நேத்தோட செக்ஷன்லயும் மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் முந்நூறுரூவாலேருந்து முந்நூற்றி அறுபது ரூபா அளவுக்கு மார்க்கெட் அப் டேண்ட் கொடுத்துருந்தது அறுபது ரூபா அளவுக்கு ப்ராய்ஸ் வந்துட்டு கிரைண்ட் ஆகிருந்தது ஸோ ஐபிஎல்லை பொறுத்தவரை இந்த ஆர்பிஐயோட மீட்டிங்ஸோட ரிசல்ட்ஸ் கவர்னர் வந்துட்டு லாஸ்ட்டு வியாழக்கிழமை வந்து தெரிவிச்ச வெள்ளிக்கிழமை வந்துட்டு மீட்டிங் ஓடிட்டு இருந்தது அதோட எதிர்பார்ப்பு தான் வந்துட்டு சேர்ஸோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு அறுபது ரூபா அளவுக்கு வந்து அப் டேண்ட் கொஞ்சம் கொண்டு போச்சு என்பிஎஃப்சியோட மீட்டிங்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ரைடே நடந்துச்சு ஸோ அந்த இதோட வட்டி வரி வட்டி விகிதங்களை வந்துட்டு இது பண்ண மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு தான் அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தது ரிட்டன் ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தாலும் ரிட்டன் ஆஃப் ஆஃப் த செக்ஷன் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட் தான் ஸோ நாளையோட செக்ஷனை பொறுத்தவரை முன்னூ முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூணு ரூபாய்க்கு மேலே போனால் தான் அப்புறம் பொஷன் எடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பொஷன் எடுக்கக்கூடாது ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் முந்நூற்றி முந்நூற்றி முப்பது ரூபா தொண்ணூறு பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் வந்தால் தான் ஐபிஎல்ல பொறுத்தவரை ஷார்ட் எடுக்கணும் அதுக்கு மேலே எடுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் டேஞ்சராக இருக்கும் இந்த ரெண்டு செக்ஷனுக்கு அப்புறம் எடுக்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டாக வந்துட்டு ஐபிஎல்ல கெயின் பண்ணலாம் ஏஎஸ்டபிள்யூ ஜேஎஸ்டபிள்யூ பொறுத்தவரை ஃப்ரைடே ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்ட் கிடச்சிருந்தது இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா அளவுக்கு அப் ட்ரெண்ட் கிடச்சிருந்தது ஸோ நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஜேஎஸ்டபிள்யூ வந்துட்டு இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு ரூபா முப்பது பைசாக்கு மேலே அப் ட்ரெண்ட் ஆச்சுன்னா பைங் பொஷனை மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஜேஎஸ்டபிள்யூ பொறுத்தவரை இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு ரூபா முப்பது பைசாக்கு மேலே போச்சுன்னா பைங் ஆப்ஷனை மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டு ரூபா அறுபது பைசா கீழே மார்க்கெட் ஷார்ட் ஆச்சு இது இது ஆச்சு அப்படின்னா ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்து மேக் பண்ணலாம் ஜேஸ்டபிள்யூ பொறுத்தவரை சுந்தரம் ஃபினான்ஸ்
ப்ரோ ஹெக்ஸா வேற கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரோ ஹெக்ஸா வேற பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு கொஞ்சம் நெகட்டிவ் செக்ஷன்ல தான் இருக்கு நியூஸஸ் எல்லாமே பார்க்கும்போது ஸோ ஹெக்ஸா வேரோட ஷேர்ஸஸ் வந்துட்டு நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில இருந்து தூக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு தான் ஸோ கம்மிங் மார்ச் டுவெண்ட்டி செவன்ல எக்ஸ் பேங்கோட சேர்ந்து எக்ஸா வேரோட ஷேரும் வந்துட்டு நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில இருந்து வெளியே போக போகுது ஸோ அந்த இதோட இண்டிகேஷன்ஸும் மார்க்கெட் வந்துட்டு லிட்டில் அப்பு கொடுத்துருந்தாலுமே மார்க்கெட் வந்துட்டு இமீடியட்டா டவுன் தான் வந்துடும் ஸோ மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்துட்டு மேக் பண்ணிருக்கு லாஸ்ட் செக்ஷன்ல ஸோ இந்த இதை வந்துட்டு நாளையோட ஷேர்ல எந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் பை அண்ட் செல்லிங் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் முன்னூத்தி அறுபத்தோரு ரூபா எழுபது பைசா கீழே டவுன் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணோம்னா முன்னூத்தி அறுபத்தெட்டு ரூபா இருபது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப்டண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா பைங் ஆப்ஷனை மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ எக்ஸாவியர் ஷேரும் வந்துட்டு எஸ் பேங்க் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆச்சு அதாவது வந்துட்டு நிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸோட சேர்ந்து வந்துட்டு எக்ஸாவியர் ஷேரும் நிஃப்டி ஃபிஃப்டிலேருந்து வெளியேறது ஓகே டேவிட் அண்ட் கலையரசன் டிஎல் ஆஃப் கால் டிஎல்எஃப் கால் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு எடுத்திருக்கேன் டுவெண்ட்டி செவன்த் லாஸ்ட் டே ஓகே ஆவரேஜ் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி நவ் க்ளோசிங்ஸ் டூ பாயிண்ட் டென் டுமாரோ எப்படி இருக்கும் ஓகே மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டு மார்க்கெட் இரநூத்தி பதினாறு ரூபா இரநூத்தி பதினெட்டு ரூபாய் பிரேக் அவுட் பண்ணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்துட்டு இன்னும் டவுன் போயிடும் ப்ரோ ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங்கில் ரிட்டன் மார்க்கெட் இரநூத்தி இருபத்தி மூணு ரூபா ஒரு அப்பு கிடைக்கிறதுக்கு நாளைக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ரிட்டன் அந்த மூணு ரூபா அறுபது பைசா இல்லை நாலு ரூபா கிடைக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் இமீடியட் அப்பு வந்து கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மி மார்க்கெட் கண்டினியூஷனாக ஒரு அப்ட்ரெண்ட் வந்து ரிட்டன் மார்க்கெட் வந்துட்டு இரநூத்தி அறுபது ரூபா அப்படிங்கிற நம்ம டார்கெட் லெவலையும் ரீச் பண்ணி தான் இப்போ இரநூத்தி இருபது ரூபா அப்படிங்கிற செக்ஷன் வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஆயிருக்கு கண்டினியூஷனி ஃபால் டவுன் செக்ஷனில் ஸோ இந்த இதோட டவுன் செக்ஷன் இண்டிகேஷனையும் வந்துட்டு மார்க்கெட் இண்டிகேட் பண்ணிருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷனில் மிட் ஆஃப் த அப்பு கிடச்சி மார்க்கெட் வந்து டவுன் வந்துகிட்டு இருக்கும் என்னையை பொறுத்தவரை நாளையோட ஷேரை பொறுத்தவரை ஆசுலேஷன் தான் ப்ரோ அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டோட ஒரு அப்ட்ரெண்ட் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு நாளைக்கு கம்மி ஒரு கேப் அப் கிடைக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்து நாளைக்கு டவுன் செக்ஷன் தான் டிஎல்எஃப்ஐ பொறுத்தவரை ஹாய் ப்ரோ ஐடியா ஷேர் மண்டே டார்கெட் செல்வி நாங்கள் ஐடியா வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு இப்போதைக்கு யாருக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை நாம் எப்போ வந்துட்டு அது முப்பது ரூபாய்க்கு கீழே மூவ் ஆகிடுச்சோ அப்போயே வந்து அப்போலேருந்து வந்துட்டு நாங்கள் யாருக்குமே வந்துட்டு அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணவும் இல்லை அந்த இதோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஹோல்டிங் பொஷனில் வச்சிருக்கவங்க மட்டும் நியூவாக பை பண்ணி வச்சிருக்கவங்க மட்டும் தான் கைடன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இன்ட்ராடேக்கு அந்த ஷேரை வந்துட்டு நம்ம ஹேண்ட் ஓவர் ஹேண்டில் பண்ணலாமா அப்படின்னா வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லதாக இருக்கும் ஏன்னா ஷேர்ஸோட அமௌண்ட் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வந்துட்டு என்னென்னா அதோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இமீடியட் நியூஸஸ் கிடைச்சா மட்டும்தான் அதோட இமீடியட் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை இன்ட்ராடேக் எடுத்தோம் எடுக்கலாமா அப்படின்னா இன்ட்ராடேக் எடுக்கக்கூடாது ஸோ கொஷின் மேக் பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா மூணு ரூபாய்க்கு கிட்ட மறுபடியும் கிடைக்கும் ரெண்டு ரூபா எண்பது பைசா இல்லை மூணு ரூபா மறுபடியும் வந்துட்டு ஷேர்ஸஸ் வந்துட்டு வரும் ஸோ அந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு மறுபடியும் பை பண்ணலாம் ஏன்னா ஐடியாவோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நான் நான் வந்துட்டு அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நான் முத முத இது பண்ணதுலேயே வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக நான் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது வந்துட்டு ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாயில் இருந்து நாற்பது ரூபா வர்ற அளவுக்கு வந்துட்டு நான் ப்ராசஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஷேரை வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா நான் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலை ப்ராசஸ் இது பண்ணலை அதே நேரத்தில் வந்துட்டு மற்றவங்களுக்கு வந்துட்டு ஐடியாவோட ஷேர்ஸும் வந்துட்டு இன்ட்ராடேக்கு நான் யாருக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஆயில் ஸ்டாக் டுமாரோ இன்ட்ராடே லெவல் பிரதர் சிஸ்டர் ஆயுள் ஸ்டாக்கை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் சிஸ்டர் கொரோனாவோட இம்பாக்ட் கண்டிப்பாக வந்துட்டு டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கு ஸோ அந்த டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் வந்துட்டு ப்ரைஸ் குருடலோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகி மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ வெயிட் பண்ணலாம் அவசரப்பட வேணாம் ஆயில் ஸ்டாக்ஸை பொறுத்தவரையும் சரி ஆயுள்
கத்துக்கிற வா இது வந்துட்டு மூவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ என்னையை பொறுத்தவரை வந்து மார்க்கெட் ஒவ்வொரு விஷயமே வந்துட்டு நம்ம பார்த்து பார்த்து பண்ணணும் நம்மகிட்ட இருந்து நமக்கு அமௌண்ட் வரது ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு நம்மகிட்ட இருந்து இப்போ எடுக்கும்போது வந்துட்டு வேகமாக போகும் ஸோ ஏன்னா வந்துட்டு அது ஏறும்போது வந்துட்டு எனக்கு இது போதும் அப்படின்ட்டு வெளியே வந் ஒரு சில பேர் வந்துடும் நானும் வந்துடுவேன் ஸோ இறங்கும்போது வந்துட்டு அது மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வந்துடும் வந்துடும்னு வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி தவறுகள் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதே நேரத்தில் ஏன் அதை இப்போ சொல்கிற அப்படின்னா ஆயில் ஸ்டாக்ஸோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு நாளில் வந்துட்டு கண்ணா பின்னாடி இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டாக்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இப்போதைக்கு மூவ் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறேன் ஐடிஎஃப்சி பஸ் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிப்போர்ட் நல்லா ஐடிஎஃப்சி பஸ் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிப்போர்ட்னால நெகட்டிவ் டவுன் போகுமா ஓகே ஐடிஎஃப்சி பஸ் பேங்கோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரிப்போர்ட் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்ஸ்னு ஒன்று சொல்லலை ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு நெகட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் கொண்டு போகும் ஆனால் வந்துட்டு அது எவ்வளோ தூரம் அமௌண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம யோசிக்கணும் ப்ரீவியஸ் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ தூரம் முழுந்தது இப்போ எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக வந்து கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் வந்துட்டு இன்னும் எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இன்னும் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கல நியர்லி வந்துட்டு செவ்வாய்க்கிழமை வந்துட்டு வெளியாடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஐடிஎஃப்சி பேஸ் ஃபஸ்ட் பேங்க்கோட இதை வந்துட்டு நம்ம யூகிக்க முடியும் ஸோ அது எவ்வளோ அமௌண்ட்ஸுன்னு இதாகாமல் வந்துட்டு நம்ம யூகிச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து ரிஸ்கபிள் யூகிப் தான் ஸோ என்னைய பொறுத்தவரை கொஞ்சம் இது பண்ணலாம் ஓகேங்களா குட் ஈவினிங் ப்ரோ ஹவர் யூ ஆ ஃபைன் ப்ரோ கொஞ்சம் ஃபீவர் சரியாகிடும் டேப்லெட் போட்டிருக்கேன் சரியாகிடும் ப்ரோ ஹலோ ப்ரோ அசோக் லீலன் டென் ஆகும் இந்த வீக் இப்போ ரிட்டன் வந்துட்டு அது அந்த ப்ராஃபிட் ரிசர்ச்சுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ தூரம் இழந்துச்சோ அந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் இப்போ ரிட்டன் மறுபடியும் அதை கெயின் பண்ணிருக்கு ஆனால் அசோக் லீலண்டோட பொறுத்தவரை அதோட உதிரிப்பாகங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த செக்ஷன் வந்துட்டு இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு ஷேர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுறக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மி ஸோ நேர்லேயே மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இங்கேருந்தே அப் ட்ரெண்ட் ஆக வேண்டியது மறுபடியும் கீழே டவுன் போய் ரிட்டன் எண்பத்தி நாலு ரூபா நாற்பது பைசா ஸோ நாளையோட செக்ஷன் ரிட்டன் ஒரு அப் ட்ரெண்டில் எண்பத்தி எண்பத்தி ஒம்பது ரூபா எண்பத்தி எட்டு ரூபா பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா இந்த வீக்ல வந்துட்டு தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு மேலே மூமெண்ட்ஸ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸை சார்ந்த வந்துட்டு நியூஸ் நாளையோட மார்க்கெட் இம்பாக்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக மார்க்கெட் அசோக் லீலண்ட் ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு இந்த வீக்கை பொறுத்தவரை டுமாரோ நிஃப்டி டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் போகுமா ப்ரோ ஐ பாட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டுமாரோ நிஃப்டி டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தொடுமா ஓகே ஆக்சுவலி மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினெட்டுலேருந்து பத்தொம்போது இந்த ரெண்டு செக்ஷனோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு மூவ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நியர்லி மார்க்கெட் வந்துட்டு ஸ்லாட்டிங் ஃப்ளாட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் தான் இந்த ரெண்டு நாடோட செக்ஷன் நேர்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கேப் அப்போ நீங்கள் ஓப்பன் ஆகி மார்க்கெட் மறுபடியும் பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது வரை அப் ட்ரெண்ட் ஆகி ரிட்டன் வந்துட்டு பன்னிரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஸோ இந்த செக்ஷனோட மூமெண்ட்ஸ் பன்னிரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு கிராஸ் பண்ணுமா அப்படின்னா எண்பத்தி மூணு கிரா பதிமூணாயிரத்தி இரநூறு கிராஸ் போகுமா அப்படின்னா நாளையோட மார்க்கெட்டில் இந்த ட்ரம்ப்போட வருகை வந்துட்டு கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டை வந்துட்டு இமிடியட் கேப் அப் ஓப்பனிங் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படி கேப் அப் ஓப்பனிங் ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா நாளையோட மார்க்கெட் கண்டிப்பாக பன்னிரெண்டாயிரத்தி இரநூறு வந்துட்டு டச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே நேரத்தில் ட்ரம்ப்போட வருகை சார்ந்த நியூஸ் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தான் ஸோ இந்தந்த ஒப்பந்தங்களில் மொத்தம் மூணு ஒப்பந்தங்கள் சார்ந்த நியூஸ் தான் வெளியே வந்திருக்கு இன்னும் ரெண்டு ஒப்பந்தம் என்ன ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிற நியூஸ் வந்து வெளியே வரல ஸோ அந்த இதோட மற்ற மூணு இதை பேஸ் பண்ணி மார்க்கெட் மூவ் ஆகும் இன்னும் ரெண்டு ஒப்பந்தங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நாளைக்குள்ளே வந்துட்டு இந்திய அரசாங்க சைட்ல இருந்து வந்துட்டு கண்டிப்பா வெளிப்படையா தெரிவிச்சிருவாங்க ஸோ அப்படி தெரிவிக்கிற பட்சத்துல கண்டிப்பா வந்துட்டு பங்கு சந்தையில அது சார்ந்த தாக்கம் வந்துட்டு கண்டிப்பா இருக்கும் ஸோ அந்த நியூஸஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா பங்கு சந்தை வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவா போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஆனா இப்ப இருக்கிற குளோபல் கிளிப்ஸ் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது மார்க்கெட் வந்து பாசிட்டிவா போறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் கம்மி ஆனா வந்துட்டு டெம்பர்களோட வருகை கண்டிப்பா மார்க்கெட்
ரேட்டிங் ஏஜென்சியோட ரேட்டிங்னால ரேட்டிங் வந்துட்டு ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துது மற்றபடி சார்ஜஸோட மூமெண்ட்ஸ் அவங்க எடுக்கிற நடவடிக்கைகள் எல்லாமே வந்துட்டு பாசிட்டிவாக தான் இருக்கு ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்துட்டு இப்போ இமிடியட்டாக இருக்காது கியூபி ஃபண்ட் ரைசிங்ஸ் பண்ணும்போது இமிடியட்டாக வந்துட்டு ஒரு அப்ட்ரெண்ட் கிடைக்காது ஆனால் வந்துட்டு நீங்கள் வச்சிருக்கிற ஷேர் ப்ரைசிங்ஸுங்களோட வந்துட்டு கொஞ்சம் கூட வரும் ஸோ அந்த ஸ்லாண்டிங்கில் வந்துட்டு பொசிஷன் அவுட் போயிருங்க ரிட்டர்ன் ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் கிடைக்கும் போது வேணா வந்துட்டு பொசிஷனை கன்வி பண்ணுங்க ஐ பாட் ஐடியா வோட் ஆஃப் ஒன் ஹோல்டிங்ஸ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஆர் ப்ரைஸ் ஃபோர் ஃபோர் நல்ல ப்ரைஸ் ரேஞ்சிங் தான் ப்ரோ ஆனால் ரிட்டர்ன் ஒரு மூணு ரூபா அப்படிங்கிற கிட்ட வரும்போது நேரில் வந்துட்டு ஒரு டூ தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க மூணு ரூபா இல்லை ரெண்டு ரூபா எண்பது பைசாவுக்கு மறுபடியும் கிடைக்கும் அந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு மூணு ரெண்டாயிரம் ஷேர் அளவுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க டார்கெட்டாக வந்துட்டு ஆறு ரூபா அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போதைக்கு கண்டிப்பாக அந்த கன்சிடரேஷன் பர்மிஷனில் தான் மூவ் ஆகும் மறுபடியும் அந்த மூணு ரூபா ரெண்டு ரூபா எண்பது பைசா கிடைக்கும் போது நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ஷேர் வாங்கும்போது மறுபடியும் ஆறு ரூபா அப்படிங்கிறது நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் தான் மறுபடியும் ரிட்டன் வந்துட்டு அந்த ஸ்லாண்டிங்லேருந்து மறுபடியும் ஒரு இம்பாக்ட் வந்து டவுன் கிடைக்கும் மொத்தம் மூணு வாட்டி அது மூணு ரூபாலேருந்து நாலு ரூபா வரும் டாக்டர் டிகிரீஸ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது இப்போதைக்கு ஒரு அப்ட்ரெண்ட் கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் கம்மி ஸோ அடுத்த ப்ராஃபிட் ரிசல்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் மார்க்கெட்டோட அப்ட்ரெண்ட் இருக்கும் ஸோ அது வர வந்துட்டு ஷேராக வந்துட்டு மூணு ரூபா ரெண்டு ரூபா எண்பது பைசா இல்லை ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசாவில் கிடைச்சா கூட வந்துட்டு பை பண்ணி போடும் கண்டிப்பா ப்ரோ ஆறு ரூபா டார்கெட் வைங்க அது போதும் ப்ரோ இப்போ இருக்கிற ப்ரைசிங்ஸ்ல இருந்து ஆறு ரூபா ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு மேலே வந்துட்டு மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்துட்டு அந்த எட்டு ரூபா அப்படிங்கிறத பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கூட வந்துட்டு இமீடியட்டாக பொசிஷனை வந்துட்டு மேக் பண்ணி மார்க்கெட் வந்து கன்வியூஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அங்கே பை பண்ணும்போது நீங்கள் மூணு ரூபா பை பண்ணும்போது மூணு ரூபா இருபத்தஞ்சு பைசா இல்லை மூணு ரூபா முப்பது பைசா வந்துட்டு ஆவரேஜிங் ப்ரைஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஸ்லாண்டிங்ல இருந்து ஆறு ரூபா அப்படிங்கிறது ரெண்டு ரூபா எழுபது பைசா ப்ராஃபிட் ஸோ நிலையை ஆறாயிரம் ரூபாய் வந்து ஏழாயிரம் ரூபா வந்துட்டு ப்ராஃபிட் வந்துட்டு நீங்கள் கெயின் பண்ணலாம் அந்த செக்ஷனில் ஆனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஐடியா ஓட ஃபோனை பொறுத்த வரை இமீடியட் ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்காது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நிறைய எஸ் பேங்க்கில் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங்கில் வந்துட்டு அந்த இதோட அமௌண்ட்டை கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ப்ரோ ஓகே ப்ரோ டேவிட் அந்த கலை என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்கோங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஓகே ஆயில் ஸ்டாக்கை பற்றி சிஸ்டர் ஆயில் ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரை ஏன் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா இப்போ ட்ரெம்பர்களோட வருகை வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு சில துறை சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்துட்டு ஏற்படுத்தும் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஆயில் கொள்முதல் சார்ந்த சில நடவடிக்கைகள் வந்து சார்ந்த பேச்சுவார்த்தை வந்துட்டு கண்டிப்பாக அங்கே நடைபெறும் ஸோ அமெரிக்காட்டை இருந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு ஆயில் வந்துட்டு இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அதை வந்துட்டு அதிகப்படுத்துறதுக்குரிய வேலையில் வந்து அந்த இது சார்ந்த பேச்சுகளும் நடக்கலாம் ஸோ அப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஆயில் ஸ்டாக்ஸஸோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் நேரில் வந்துட்டு ஆயில் சார்ந்த ஸ்டாக்ஸும் சரி மருத்துவம் சார்ந்த ஸ்டாக்கும் சரி இந்த இதோட இம்பாக்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு இந்தியா அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் முக்கியமாக பேசப்படுற விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மருத்துவ உபகரணங்கள் மருத்துவம் சார்ந்தது அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கியமான இந்த விவசாயம் சார்ந்த பொருட்களின் அந்த இது ஸோ அந்த இதோட இம்பாக்ட்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு ட்ரம்ப் பொருள் வரும்போது கண்டிப்பாக ஈராக்கோட பிரச்சனை இதிலெல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் அதே நேரத்தில் முக்கியமாக விதைக்கு போகிற இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா குடியுரிமை திருத்த சட்டமும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு காஷ்மீர் பிரச்சனை சார்ந்த வந்துட்டு ரெண்டையுமே வந்துட்டு அவங்க பேச போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு நியூஸஸ் வந்துட்டு லீக் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் அதுவும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு அவங்க ப்ராசஸ் எவ்வளோ தூரம் பை பண்ண போகிறாங்க எந்த இதில் வந்துட்டு இது பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் தான் இப்போ இப்போ இதாகவே இருக்கு ஸோ எப்படி அது மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இது பண்ணலாம் நல்ல ஒரு செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்க்குள்ளே ஒரு சேஃப்டியாகவே போய்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஸோ ரிஸ்கபிள்ள உள்ளே போய் நான் வந்துட்டு ஸ்டாக்ஸை வந்துட்டு பை பண்ணுறது செல் பண்ணுறது வச்சுக்கிறது பதிலாக நான் வெயிட் பண்ணலாம் நான் ரிஸ்க் எடுத்து அதில் பத்து ரூபா எனக்கு கிடைக்கிறத விட நான் சேஃப்டியாக உள்ளே போய் எனக்கு அதில் மூணு ரூபா கிடைச்சா கூட எனக்கு ப்ராஃபிட் தான் அதை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வந்
ஸோ அதை மீறியுமே மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு அப்டன் போர்ஷன்ஸில் மேக் டுவெல் தௌசண்டே ரீச் அந்த இதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது மார்க்கெட் என்ன பொறுத்தவரை மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் ஹெச்டிஎஃப்சி ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினேழு ப்ரோ நெல்லி ரிட்டன் ஒரு அப்ட்ரெண்ட் கிடைச்சது மறுபடியும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினேழு அப்படிங்கிற செக்ஷன் வந்துட்டு டவுன் ஆயிருக்கு ப்ரோ மார்க்கெட் பெரிய அளவில் டவுன் வர்றதுக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் பொறுத்தவரை கிடையாது ப்ரோ ஸோ ரிட்டன் ஆயிரத்தி இரநூறுவா வந்தால் கூட நீங்கள் ஆவரேஜ் பண்ணலாம் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஏற்கனவே இருக்க உங்கள் ப்ரைஸிங்ஸ் விட மார்க்கெட் அப் அண்ட் மூமெண்ட்ஸ் தான் மூவ் ஆகும் ஸோ என்னை பொறுத்தவரை ஷேர்ஸ் ஒன்றும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ இருக்கிற இந்த ஸ்லோ டவுனை வச்சு வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் போகும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இருக்காது ஸோ என்னை பொறுத்தவரை ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒன்றும் இன்க்ரீஸ் ஆகி அப் ட்ரெண்ட் போகிறதுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது எவ்வளோ டவுன் ட்ரெண்ட் போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக மிக கம்மி எஸ் பேங்க் அந்த ஹெச்எஃப்சி பேங்கை பொறுத்தவரை ஸோ நேர்லேயே வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் நல்ல ஒரு பா பாசிட்டிவ் ஃபார்மேஷனில் தான் இருக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினேழு ரூபா எழுபது பைசா பத்து பைசா ஸோ நல்லோட செக்ஷனில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் பை பண்ணி செல்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா நாற்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப்டன் பர்சன்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணிச்சா பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு ப பதிமூணு ரூபா எண்பது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனால் ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி இரநூறுவா கிட்ட ஆயிரத்தி இரநூறுவா இல்லை ஆயிரத்தி இரநூறுவா கீழே கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா பை பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஐ பாட் இட் ஆர் பவர் செவன் ஒன் ஒன் எயிட் ஷேர் அட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஆர் பவர் இல்லை ப்ரோ நியூவாக இதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஷேர் சார்ஸ் பை பண்ண வேணாம் ஸோ நேர்லி வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் அப்போ வர்றது கொஞ்சம் தா இதாகிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ நேர்லி வந்துட்டு பை பண்ண வேணாம் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்போது ஆர் போரில் வந்து பொசிஷன் அவுட் எடுத்துறாங்க வாட் ஹேப்பண்ட் இன் இண்டியன் பேங்க் ஐ எம் ஹோல்டிங் த்ரீ தௌ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஷேர் அட் ப்ரைஸ் அட் நைன்டி சிக்ஸ் அது டவுன் தான் ப்ரோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு அந்த ஷேரை பொறுத்த வர இந்த வீக் இந்த மந்தோட மெர்ஜிங் இது வந்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்தியன் பேங்க் ஆமாம் மெர்ஜிங் இருக்குது இந்த மந்தில் ஷேர் இப்போ எவ்வளோ மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்பத்தி மூணு ரூபா நாற்பது பைசா ஸோ ரிட்டர்ன் அந்த இவ்வளோ தூரம் அப்பானாலுமே மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் அந்த லோ வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் ப்ரோ அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்ட்ரெண்ட் போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இல்லை ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு அந்த லோ பிரேக் அவுட் பண்ணி தான் மார்க்கெட் மூவ் ஆகும் ஸோ நூற்றி அஞ்சு ரூபா அப்படிங்கிறது நூற்றி அஞ்சு ரூபா இருக்கும்போது நான் சொன்னேன் இல்லை ப்ரோ மார்க்கெட் வந்துட்டு இன்னும் டவுன் தான் போகும் பை பண்ண வேணாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு என் வீடியோஸ் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ க்ளோப் ரைடர் லைவ் வரலன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை மெர்ஜிங் வந்துட்டு ஆக போகுது ஸோ நெல்லி என்னை பொறுத்தவரை அந்த மெர்ஜிங் கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக அதாவது நல்லா இல்லாத பேங்க்களோட இதை வந்துட்டு மெர்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க சொல்லியிருந்த காரணம் பனிரெண்டு பேங்கில் வந்துட்டு பனிரெண்டு பேங்கில் குறைக்க போகிற மாதிரி எல்லா பேங்க்ஸுமே பியூசி செக்டர் பேங்க்ஸும் மற்ற பேங்கோட மெர்ச் பண்ணி மொத்தமாக ஒரு பன்னெண்டு பேங்க் இருக்கிற மாதிரி குறைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி காரணத்தை சொல்லி வந்துட்டு குறைச்சிருக்காங்க ஆனால் வந்துட்டு அவங்க மிங்கிள் பண்ண மெர்ச் பண்ண போகிற ஷேர்ஸஸ் பேங்க்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்பி ரேஷியோ வந்துட்டு அதிகமான உள்ள பேங்க்ஸ் ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து அசல்ஸ் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது என்பி அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு ஸோ அதெல்லாம் தான் அந்த ஷேரை வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் டவுன் கொண்டு வந்துருக்கு என்னைய பொறுத்தவரை இந்தியன் பேங்கோட ஷேர் வந்துட்டு இப்போதைக்கு அப் ட்ரெண்ட் கொடுத்தாலுமே இந்த மெர்ஜிங் கண்டிஷன்ஸ் வர அது டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன் தான் இன்னும் ரிவர்ஷன் போர்ஷன்ஸ் மேக் பண்ணலை ஸோ நேரில் வந்துட்டு ஷேர் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ எவ்வளோ முந்நூறு ஷேர் ஓகே நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்க மறுபடியும் வந்துட்டு ஒரு டவுன் கிடச்சி ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் அப் ஆகும் ஸோ அந்த அப்பு கிடைக்
ஏன்னா ஷேரோட கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு நூத்தி நூற்றி அஞ்சு ரூபாய் இருக்கும்போதே வந்துட்டு ரிட்டர்ன் அப்டெண்ட் ஆகிடுச்சு பை பண்ணுவான்னு கேட்கும்போது நான் சொல்லியிருந்தேன் ஷேர் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் லோவாக பிரேக் அவுட் பண்ணி இன்னும் டவுன் போகும் யாரும் பை பண்ண வேணாம் அப்படின்னு ஸோ என்னை பொறுத்தவரை என்னென்னா எல்லாருமே திங்க் பண்ணுறது வந்துட்டு ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் லோவில் இருக்கும்போது ரிட்டர்ன் அப் ஆகிடும் அந்த செஷனில் வந்துட்டு இம்மிடியட்டாக பை பண்ணிடுறாங்க ஸோ ரிட்டர்ன் அது ஏற்கனவே வந்துட்டு அது ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் லோ பிரேக் அவுட் பண்ணதுக்கு என்ன காரணம் ஏன் அது பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அது கரெக்டாக இல்லையா இல்லை வந்து ஷேரில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற தெரியாமே நம்ம பை பண்ணிடுறோம் ஸோ அந்த செக்ஷனில் நான் ஒரு அஞ்சு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் எதிர்பார்க்கறதுக்கு பதிலாக பிசாம வெயிட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரிட்டர்ன் அதை ஒன்று அப்ரெண்ட் கிடைக்கும் போது நான் பை பண்ணி மேக் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா அது ரொம்ப லோவில் கிடச்சிச்சா ரிட்டர்ன் அப்ரெண்ட் போஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த செக்ஷனில் கூட தொண்ணூத்தாறு ரூபாய் நீங்கள் ரிவர்ஸ் ரொம்ப பை பண்ணியிருந்தால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ இருக்கிற அந்த டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷனில் வந்து நம்ம பை பண்ணியிருக்கிறது ரிஸ்கபிள் தான் ஆனால் ஷேர் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் அந்த கேபிட்டலைசேஷன் இதெல்லாம் வந்துட்டு மூவ் ஆகி மறுபடியும் வந்துட்டு மார்க்கெட் லோ ஆச்சுன்னா கூட நம்ம ஷேர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் முந்நூறு ஷேர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்துட்டு வெயிட் பண்ணி ரிஸ்கபிள்லே வந்துட்டு அந்த ஷேரை வந்து நம்ம ஹேண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படித்தான் <laughs> ரெண்டு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு பைசால தான் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு இந்த ஷேரை பொறுத்த வரை என்னன்னா இம்மிடியட்டாக ஒரு அப் அப்பு கிடைச்சாலுமே பைங் அண்ட் செல்லிங்க வந்துட்டு இம்மிடியட்டாக நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ என்றைக்கா ஒரு நாள் ஆசுலேஷன் கிடைக்கும் அன்றைக்கி வந்துட்டு ஷேர் அவுட் அவுட் போயிடணும் ஸோ இப்போதைக்கு வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரோ ஹோல்ட் பண்ணுங்க ஆனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக கிடைக்கும் போதே அவுட் போகிறது வந்துட்டு இந்த ஷேரை பொறுத்த வரை நல்லது இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பைங்கும் பண்ண முடியாது செல்லிங்கும் பண்ண முடியாது ஸோ பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா செல் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் செல் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா அந்த செஷனில் வந்துட்டு செல் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்துட்டு இதை மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் சுஜிலான ஷேரை பொறுத்த வரை ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுறது நல்லது இந்த ஷேரை பொறுத்த வரை தியோ அரவிந்த் ஹாய் ப்ரோ ஸோ சுலானை பொறுத்தவரை எனக்கு ஏற்கனவே வந்துட்டு அது பெரிய அட்டி வாங்கின ஷேரு வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரோ ஹோல்டிங் போஷனை மேக் பண்ணலாம் ஸோ ரிட்டர்ன் அதுலேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் அப்பு கிடைச்சாலே வந்துட்டு அந்த செக்ஷனை வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் ஸோ சுலானை பொறுத்தவரை இல்லைனா வந்துட்டு லாங் டேமுக்கு அப்படியே போட்டுரும் ஸோ ரிஸ்கபிளில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அந்த மூணு ரூபா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்படியே வந்துட்டு ஹோல்டிங்கில் போட்டு விட்ருங்க அதை தொட கூட செய்யாது அந்த ரெண்டு ரூபா ஆறு ஆறு ரெண்டு ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா ரெண்டா பன்னெண்டு அது ஒரு முப்பது நாற்பது பைசா அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அறநூறுரூபா அறநூறு ஷேர் என்னை பொறுத்தவரை ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ப்ரோ வெயிட் பண்ணிவிடுவோம் அதை லாங் டேம் போட்டு விட்ருங்க சுற்றுலானை பொறுத்தவரை இல்லைனா கீழே இன்னும் கொஞ்சம் கீழே கிடச்சிச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு நாலு ஷேரை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் கரெக்டான செஷனில் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு கொஞ்சம் ப்ரா பெனிஃபிட் ஆகும் ஃபெர்மெண்டா பயோடெக் ஃபெர்மெண்டா ப்ரோ அது கண்டினியூஷனாக ஒரு ஆசுலேஷன் ப்ராசஸில் தான் ப்ரோ இருக்கு அதாவது என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி ப மூணாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்தே மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி முந்நூறு ஸ்ட்ராங் கன்சிடரேஷன் வந்துட்டு முந்நூறுரூபாலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றேழு ரூபா ஸோ இந்த இதுக்குள்ளேயே தான் மார்க்கெட் கன்சிடரேஷன் ஸோ நிலையை வந்துட்டு மார்க்கெட் மறுபடியும் வந்துட்டு ஸ்லோ டவுனில் தான் வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இரநூறுரூபா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது ப்ரீவியஸில் பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்துட்டு இரநூறுரூவாய்க்கு மேலே வந்த ஸ்டாக் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா மூவ் ஆகி மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்துட்டு மறுபடியும் கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷன் தான் ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்தவரை இரநூறுரூவாலேருந்து முன்னூறுரூவா குள்ள தான் ஆசுலேஷன்லேயே இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு பை பண்ண வேணாம் ஸோ நெல்லி வெயிட் பண்ணுவோம் மார்க்கெட் இரநூறுவா டவுன் ஆகி ரிட்டர்ன் அப் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்லாண்டிங்கில் வந்துட்டு நம்ம பை பண்ணலாம் மறுபடியும் இரநூறுரூவா கிட்ட கிடைக்கும் ப்ரோ அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை ஒரு கன்சிடரேஷன் ஃபார்ம
முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு ஷேர்ஸை வந்துட்டு ஆவரேஜ் பண்ணுங்க ரிட்டர்ன் ஒரு பாசிட்டிவ் கிடைக்கும் போது வந்துட்டு முந்நூறுரூபா டார்கெட்டாக வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஸ்ட்ராங் கன்சிடரேஷன் தான் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை ஓகே ப்ரோ டியோ அரவிந்த் டுமாரோ எப்படி இருக்கும் ப்ரோ மார்க்கெட் மார்க்கெட்ட மொத்தமாக ஓவராலாக கேட்குறீங்களா ப்ரோ ஓகே ஓவராலாக பொறுத்தவரை மார்க்கெட் வந்துட்டு ட்ரம்ப் அவர்களோட இந்திய வருகையை பேஸ் பண்ணி தான் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் நாளைக்கு இருக்கும் ஸோ அதில் முக்கியமாக நம்ம எதிர்பார்க்குறது வந்துட்டு அஞ்சு ஐந்து ஒப்பந்தங்களில் மூணு ஒப்பந்தம் சார்ந்த நியூஸஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஒன்றும் ரெண்டு ஒப்பந்தங்கள் சார்ந்த நியூஸஸ் நாளைக்குள்ளே வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ அப்படி ரிலீஸ் ஆகிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக ஷேர்ஸஸோட இன்க்ரீஸிங் இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு லாஸ்ட் ஃப்ரைடேயை பொறுத்தவரை யூஎஸ் மார்க்கெட்ஸோட நெகட்டிவ் செக்ஷன் நாளையோட மார்க்கெட்டில் இம்பேக்ட் பண்ணும் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஸோ மார்க்கெட் நாளையோட செக்ஷனில் மறுபடியும் ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங் மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்து நாளையோட செக்ஷனில் டவுன் தான் ஆகும் ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங்லாம் அப் ஆகணும் அப் ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாளையோட மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன் தான் ட்ரம்ப் அவர்களோட வருகை வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவாக இருந்தாலுமே அவர்கள் வந்துட்டு வச்சிருக்கிற ட்விட்டர் பதிவு பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்விட்டர் பதிவும் சரி ஸ்பீச்சிங் சரி இம்பீச்மெண்ட் போன வீக்கோட இம்பீச்மெண்ட் ஸ்பீச்சை பொறுத்த வரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனாவோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு ட்ரேட் வார் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி பேசியிருந்தாரோ சேம் பேட்டர்ன் வைஸ் தான் நம்மளோட இந்தியா இதை பற்றியும் பேசியிருக்காரு ஸோ நேரில் இந்தியாவில் தான் அமெரிக்க பொருட்களின் மீதான வரி வந்துட்டு அதிக தூரம் மிதிக்கிறாங்க நான் இந்திய இந்தியா வந்துட்டு அவ்வளோ தூரம் மதிக்கிறேன் ஆனால் வந்துட்டு அமெரிக்க பொருட்களின் மீதான வரி அதிகமாக விதிக்கிறது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருந்தார் ஸோ அதோட தாக்கம் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நாளையோட பங்கு சந்தை ட்ரம்போட வருகையோட பங்கு சந்தை கண்டிப்பாக வந்துட்டு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் செவ்வாய்க்கிழமை ரொம்ப ஆசுலேஷன் வாலுலேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் அந்த இது கையெழுத்தாகிற வர வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு எதெல்லாம் கையெழுத்தாக போகிறது அப்படிங்கிறதையும் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்துட்டு அமெரிக்காவுக்கு சாதகம் இருந்தால் தான் சைனிங் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு அவர் சொல்லியிருக்கார் ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தவரை அமெரிக்காக்கே முன்னுரிமை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொள்கை முடிவு வந்துட்டு எடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதுபடி பேஸ் பண்ண போகிறாங்களா இல்லை சில தான் வந்துட்டு எதிர்த்து ஃபைட் பண்ண போகிறாங்களா ஸ்பீச் இதுக்கு அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும் ஸோ நல்லோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்டு தான் ஜெகதீஷன் அதானி கிரீன் ஓகே இல்லை ப்ரோ இப்போதைக்கு ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஷேர் ஓகேவா அப்படின்னா இப்போதைக்கு ஓகே இல்லைன்னு தான் ப்ரோ என்னோட கருத்து ஸோ நேரில் ரிட்டன் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒன்று இதுக்கு முன்னாடி அப்பா என்ன அந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இப்போ இதில் இருந்து பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷன் தான் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ரிட்டர்னோட மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் வந்துட்டு நூற்றி எண்பது ரூபா வந்து ரிட்டன் அதுக்கு அடுத்த செக்ஷன் நூற்றி எண்பது ரூபா டச் பண்ணி இரநூறு இரநூத்தி அஞ்சு ரூபா வரை வந்து ரிட்டன் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா நூற்றி எழுபது ரூபா வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்துட்டு நூறுரூவா நூற்றி அஞ்சு ரூபா வர போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங்கோட கண்டி கன்சிடரேஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கம்மிங் வீக்ஸாக பொறுத்த வரை மறுபடியும் இரநூத்தி இருபத்தோரு ரூபாய்க்கு மேலே பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா மறுபடியும் வந்துட்டு பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்துட்டு இதை ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து யோசிக்கக்கூடாது ஏன்னா ஈவென்ட் மோடில் மூவ் ஆகி அப்பா இருக்குது ஸோ ஈவென்ட் மோடில் உள்ள ஸ்டாக்ஸ் இமீடியட்டாகவே அந்த ஈவென்ட் மோடோட கண்டிஷன் கண்டினேஷன் வந்துட்டு டவுனில் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நெல்லி இப்போதைக்கு அதானி கிரீன்ஸை பொறுத்தவரை ஷார்ட் டேர்ம் சரி லாங் டேர்ம் சரி வெயிட் பண்ணுறது நல்லது இல்லைனா வந்துட்டு தேவையில்லாத ரிஸ்கே மேக் பண்ணுறோம் அடுத்த ஒரு ரிஸ்கப்பில் நீங்கள் பை பண்ணுறதுனா பை பண்ணலாம் ஈவன் மோடில் உள்ளதா ஸோ இப்போ எல்லாருக்கு செக்ஷனில் பை பண்ணிங்க அப்படின்னா நூற்றி அறுபது ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு நீங்கள் மேக் பண்ணணும் கொஷனை நூற்றி அறுபத்தி ஆறு ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் ஆகிக்கலாம் ஓகே ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ரேமண்ட் ஸ்டாக் ரைஸ் ஆகுமா ப்ரோ இல்லை ப்ரோ வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஆனால் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் டவுன் வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு கன்சிடரேஷன் ஃபார்மே
பெர்க செக்ஷனை பை பண்ணோம் அப்படின்னா ஐநூற்றி எண்பத்தி மூணு ரூபாய் பை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐநூறுவாய் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கலாம் கன்சிடரேஷன் பர்மிஷன் அப் அண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி போக மாதிரி இருந்தால் அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அது அப்படி தான் அந்த இதில் தான் இருக்குது ரிட்டன் அப் அண்ட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு செந்தில் எஸ் பேங்க் ஓகே எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை மார்ச் ஃபோர்டீன் ஆராக வந்துட்டு ஆஸ்ட்ரலேஷன் அண்ட் வாலிடி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ரோ ஸோ நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிப்ரவரி லாஸ்ட்டில் தான் வந்துட்டு ஃபண்ட் ரைஸ் அதாவது கேபி மூலிமா ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணுறக்குரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸை வந்துட்டு கொடுக்க முடியும் எஸ் பேங்க் சார்ந்த முன்னாடியே ரொம்ப பேசியிருக்கு என்னோட வீடியோஸில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பேங்க் சார்ந்தால் தான் ரொம்ப இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரன் பேங்கும் இப்போ தான் பேசியிருந்தேன் எஸ் பேங்க் என்னை பொறுத்தவர வால் கொஞ்சம் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ்லாம் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு லாஸ்ட்டு த்ரீ வீக்கு வந்துட்டு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் தான் நாற்பது ரூபாவில் இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி நாலு ரூபா ஸ்ட்ராங்கு ஸோ நேர்லேயும் முப்பத்தி மூணு ரூபா அறுபது பைசா அப்படிங்கிற இண்டிகேஷன் வந்துட்டு நெகட்டிவில் தான் கொடுத்துருக்கு அதே நேரத்தில் நாற்பது ரூபா இருபது பைசா இன்றைக்கி பாசிட்டிவ்வே கொடுத்துருக்கு ஸோ நேர்லேயும் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இந்த கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷன் சொன்ன மூவ்மெண்ட் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ரிட்டன் மார்க்கெட் வந்துட்டு அந்த கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷனை எங்கிட்ட பிரேக் அவுட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது தான் மெயினே ஸோ இந்த இதோட மெயின் அதே நேரத்தில் வந்துருக்கு இருக்கிற நியூஸை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது மார்க்கெட்டோட செக்ஷன் கேபி பண்ணும்போது ஒரு ஸ்மால் டவுன் கிடைச்சி தான் அப்பா இருக்க வழியை வந்துட்டு இம்மிடியட் அப்போ வந்துட்டு இதுவரை ஆனது கிடையாது ஸோ ப்ரீவியஸ் செக்ஷன் ப்ரீவியஸ் மூமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேபி பண்ணும்போது மார்க்கெட் வந்துட்டு ஸ்லோ டவுன் டவுன் ஆகி தான் அப்பா இருந்திருக்கு இதுவரை அதே நேரத்தில் பான் மூலியமாக ஃபண்ட் ரைசிங்ஸ் பண்ணும்போது அப்போ கிடைக்குது ஸோ அதே நேரத்தில் இந்த வீக் இந்த மந்தோட லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு கேபி சார்ந்த ஃபைல் வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு மார்ச் ஃபோர்டீனுக்குள்ளே வந்துட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட் சொல்லியாக வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு சாதகமான சாதகமான சூழ்நிலை மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த சாதகமான சாதகமான சூழ்நிலையிலும் நம்ம எதிர்பார்க்குற விஷயங்கள் வந்துட்டு நடந்துச்சு அப்படின்னா நான் வீடு சொல்ல முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னா ஷேர்ஸஸ் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக வர்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு இண்டசின் பேங்கை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரோ ரிட்டன் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒன்றும் அப்ட் அண்ட் போர்ஷன் சார் ரிவர்ஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து ஒன்றும் கன்ஃபார்ம் பண்ணலை ஸோ ரிஸ்கபில் நம்ம பை பண்ணணும்னா இப்போ பை பண்ணலாம் இன்னும் ரிவர்ஸ் ஸ்டாண்ட் வந்துட்டு அப் இது பண்ணலை மார்க்கெட் ரிஸ்கபில் நீங்கள் பை பண்ணலாம் அப்படின்னா பை பண்ணலாம் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா அப்படிங்கிறத போகுது ஸோ லாஸ்ட்டு லோ வந்துட்டு இப்போ வர வந்திருக்க லோ வந்துட்டு ஸ்டாப் லாஸாக மேக் பண்ணி வந்துட்டு இப்போ பை பண்ணலாம் இன்னும் அப்ட் அண்ட் போர்ஷன் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணல ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ குட் ஈவினிங் ப்ரோ இன்ட்ராடை சன் டிவி முத்தூட் எம்என்டம் ப்ரோ சன் டிவியை பொறுத்தவரை நாளைக்கு இன்டம் டிவிடன் ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா அப்படிங்கிற அளவுக்கு அது நடக்குது ஸோ மார்க்கெட் ஒரு கேப் ஓப்பனிங்கில் ஓப்பன் ஆகிறது அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது நானூற்றி தொண்ணூறுவா எண்பது பைசா அப்படிங்கிற செக்ஷனோட மார்க்கெட்டோட க்ளோசிங்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ நாளையோட செக்ஷனில் எந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் பை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நானூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பது பைசா அப்படிங்கிற செக்ஷனோட மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு சன் டிவியை பொறுத்தவரை நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா முப்பது பைசா மேலே மார்க்கெட் அப்ட் ஆகிட்டு ஆச்சு அப்படின்னா பைங் ஆப்ஷனை மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் நானூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா நானூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா ஐம்பது பைசா நானூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா எழுபது பைசா கீழே எழுபது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனால்னா ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ முத்தூட்டு தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு மொத்தம் டுவெண்ட்டி எந்த ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்களா ப்ரோ இருபதாம் தேதி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் தான் முத்தூட் ஃபினான்ஸை பொறுத்தவரை தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு புள்ளி எண்பது முத்தூட்டை பொறுத்தவரை நாளையோட செக்ஷனில் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரூபா பத்து பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப்பாச்சுனா தான் பை பண்ணணும் ப்ரோ தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரூபா பத்து பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப்பாச்சுனா தான் பைங் ஆப்ஷனை மேக் பண்ணணும் ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ரூபா பத்து பைசா தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ரூபா எண்பது பைசா இந்த ரெண்டு செக்ஷனுக்கு அப்புறம் கீழே மார்க்கெட் வந்தால் தான் ஷ
ஐநூற்றி இருபத்தொம்பது ரூபா எழுபது பைசாவுக்கு மேலே மார்க்கெட் அப்டன் போர்ஷன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும் பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணுங்க ப்ரோ ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணுறதா இருந்தால் ஐநூற்றி இருபத்தோரு ரூபா எண்பது பைசாவுக்கு கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ எம்எண்டம் பொறுத்த வர தேங்க்ஸ் ப்ரோ அணிகண்டன் ஹாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ ராஜசேகர் ப்ரோ ட்ரம்ப் வருகை நிஃப்டி இம்பேக்ட் இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்கும் ப்ரோ நிஃப்டியோட இம்பேக்ட் கண்டிப்பாக ட்ரம்ப்போட வருகை வந்துட்டு நாளையோட மார்க்கெட்டில் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ நேர்லி வந்துட்டு அதோட எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் முன்னாடி வீடியோஸில் இப்போ தான் பேசி முடித்தேன் இன்னைக்கு ப்ரோ கொஞ்சம் லேட்டு மணிகண்டன் ப்ரோ வீடியோஸ்க்கு முன்னாடி தான் வந்துட்டு ட்ரம்ப்போட வருகை எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு நிஃப்டியை பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குமா இல்லை அதை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஜோன் ஃபார்ம் ஆகணும்னா என்ன மாதிரி நியூஸஸ் வரணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ தான் உங்களுக்கு பேசி முடித்தேன் இந்த வீக்கில் ஒரு அப்பு கிடைக்கிறக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ரோ ஸ்பார்க்கை பொறுத்த வர மார்ச் ரெண்டில் வெளியாகுது ப்ரோ எஸ்பிஐ கார்டோட ஐபிஓ ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் அதை பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ அவசரப்பட வேணும் எஸ்பிஐ கார்டை பொறுத்தவரை ஓப்பன் ஆகட்டும் ஓப்பன் ஆகி மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோ இதாகட்டும் அதுக்கப்புறம் பை பண்ணிக்கலாம் அவசரப்பட வேணும் சாம்ராட் இல்ல ப்ரோ ரிவர்ஸ் அண்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணா பை பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ அவசரப்படணும்னு நினைக்கிறேன் ஷேர் வந்துட்டு ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பனிங்ல தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா எண்பது பைசா வர போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங்லேருந்தே அப்பாச்சு நாளையோட செக்ஷனில் இந்த வீக்கில் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரைனா ஷேர் வந்துட்டு இயர்லி என்னை பொறுத்தவரை இந்த ஷேர் ரிட்டர்ன் அப்டன்ட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு வந்துட்டு நாளையோட செக்ஷன் மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் மூமெண்ட் கிடச்சா தான் அப்பா ஆகும் இல்லைனா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த கேப் அப்போ ஃபில் பண்ணுறதுக்கு மார்க்கெட் அறுபத்தி நாலு ரூபா வர வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ரிட்டர்ன் கரெக்டான பைங் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபாலேருந்து அறுபது ரூபாக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா பை பண்ணலாம் ப்ரோ ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா சரி இருக்காது அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஹாஃப் ஆஃப் த செஷன் அது புலிஸ் கட்டோல மேக் பண்ணலையே எண்பத்தி ஏழு ரூபாலேருந்து எழுபத்தி மூணு ரூபா டவுன் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு அப்படின்னாலுமே ஆஃப் ஆஃப் த செஷனை பிரேக் அவுட் பண்ணலை மார்க்கெட் க்ளோசிங்ஸ் வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணலை ஸோ இதையை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் அண்ட் போர்ஷன்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணலை இருந்த பட்சத்துலேயும் மார்க்கெட் வந்துட்டு அந்த ரிவர்ஸ் அண்ட் போர்ஷன்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணி மார்க்கெட் அப் ஆனாலுமே தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸோ அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா வரை போயுமே அந்த கேப் டவுன் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணி மார்க்கெட் வந்து இப்போ டவுன் செஷன் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துரு ரிட்டர்ன் அது கரெக்டான லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அறு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா இருந்து அறுபது ரூபா கிடச்சா கூட பை பண்ணி வைக்கலாம் ஏன்னா ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பிரேக் அவுட் லெவல் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஐம்பது ரூபா அப்படிங்கிறது ஐம்பது ரூபாலும் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா துணிஞ்சு வாங்கலாம் ப்ரோ இந்த ஷேரை பொறுத்த வர ஸோ ஒன்னா டூ டேஸ் அப்படிங்கிறனால வந்துட்டு நம்ம யோசிக்க வேண்டிய கரெக்டான செக்ஷனில் மூவ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஸோ லாங் நீங்கள் போடுறீங்கன்னா அந்த ஷேர் ஐம்பது ரூபாய் கிடச்சா போடலாம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற லெவலில் வந்துட்டு ஒன்றும் அப்ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன்ஸ் ஒன்றும் கொடுக்கல ஸோ அந்த ஒரு பைங் இண்டிகேஷன் அதாவது ஒரு நாள் பை ஆகிருக்கு ரிட்டன் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு ஆஃப் ஆஃப் த செஷன் அப்போ அதையும் வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கா ஆனால் வந்துட்டு க்ளோசிங்ஸ் அவ்வளோ தூரம் நடக்கலை ஸோ என்னைய பொறுத்தவரை அது டவுட்டபிள் தான் ஸோ நேரில் வந்துட்டு தேவையில்லாத ரிஸ்க் அது அதை பொறுத்தவரை சாம்ராட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோஸ் பொறுத்தவரை ரிஸ்கபிள் நீங்கள் பை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பை பண்ணலாம் பை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் லாஸாக வந்துட்டு ஐம்பது ரூபா வச்சு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஆனால் ஏன்னா நீங்கள் அதை வந்துட்டு லாங் டேமாக போடுற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் பிரச்சனை 
அசோக் லீலாண்ட் ப்ரோ அசோக் லீலாண்டை பொறுத்தவரை ரிட்டன் அந்த இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ ரிட்டன் நாளையோட செஷனில் ஒரு பாசிட்டிவ் மூமெண்ட் நாளையோட மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறைகளில் இந்த வீக்லேயே வந்துட்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபாய்க்கு தொண்ணூறு ரூபா வர போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் உதிரி பாகங்களோட இது வந்துட்டு டிலே ஆகிற அந்த நேரத்தில் உற்பத்தி பாதிச்சிருக்க இந்த நேரத்தில் அந்த ஷேரஸோட இன்க்ரீஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் மெதுவாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இது ஓகே ப்ரோ ஸோ ஓகே லைவ் ஒன் ஹவர் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நாளையோட மார்னிங் செஷன் லைவ்ல வந்து டென் தேர்ட்டிக்கு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் மணியன் ப்ரோ ஆயில் செக்ஷனை பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் ட்ரம்ப் அவர்களோட வருகை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஆயில் சார்ந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ நெய்லி அதோட இம்பாக்ட் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஆயில் ஷேர்ஸ் சம்மந்தமாக இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே வீடியோஸ் நம்ம முன்னாடியே வந்துட்டு சரஸ்வதி சிஸ்டர் கேட்டதுக்கு டீட்டெயிலாக இந்த நாலு ஷேர்ஸை பற்றியுமே பேசியிருக்கேன் ஸோ நெல்லி வீடியோஸை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது புரிஞ்சிடும் ஸோ ஓகேங்களா நான் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதனால தான் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ நாளையோட பங்கு சந்தை எல்லாருக்குமே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டாக இன் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ அதே நேரத்தில் பங்கு சந்தை நாளையோட செஷனில் கொஞ்சம் சேஃப்டியாகவே ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் ஸோ இந்த லைவ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டீட்டெயிலாக பேசலாம் மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச செஷன் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மதுரை டேடிங் அகாடம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்களோட லேட்டஸ்ட் அப்டோஸ் வீடியோஸ் எங்களோட லேட்டஸ்ட் அப்டோஸ் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் டைரெக்டாக வந்துடும் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஆதரவு எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தேவை மிக்க நன்றி ஆ டெலிகிராம் குரூப்ஸோட லிங்க் இது வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டெலிகிராம்ஸ் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க